हेलो एवरीवन वेलकम टू द टेट बाजर यूट्यूब चैनल कैसे हो सभी आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे तो हमने जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था सीटेट का सितंबर का और जो एग्जाम था सीडीपी के सेक्शन का पार्ट वन उसमें हमने हमने जो है पहले 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था हम इस पार्ट टू में नेक्स्ट फिफ्टीन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं जी उन्हीं क्वेश्चन को और जरूर से आप फर्स्ट वाला पार्ट भी देख लीजिएगा तो देखते हैं इसमें सिक्सटीन क्वेश्चन आप ही के सामने इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेट अप द टीचर फैसिलिटीज लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट किसी भी प्रगतिशील शिक्षा की और सॉरी कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो फर्स्ट ऑप्शन है समावेशन को हाथोत्साहित करता है डिस्करेज करता है इंक्लूजन को तो ये तो रोंग रहेगा ना ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता इसके बेसिस पे सेकेंड है एनकरेज रेपिटेशन नहीं है आवृत्ति को बढ़ावा मीन रेपिटेशन को बढ़ावा ये तो रोंग है ना प्रोग्रेसिव एजुकेशन कभी भी रटन प्रक्रिया को रोड लर्निंग को जो है प्रेफर नहीं करती वो इसको अवॉइड ही करती है हर बार तो ये तो बिल्कुल एक रोंग है नेक्स्ट बिल्कुल एक राइट आंसर है कि प्रमोट डिस्कवरी खोज को प्रोत्साहित करती है प्रोग्रेसिव uh, एजुकेशन की साठ की थी आपको पता होगा uh, इसके रिगार्डिंग मैं आप, आपको कुछ सिंगल इसके बेसिक से पॉइंट बता भी देता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन वॉज स्टार्टेड बाय जॉन ड्यूरी इन द लेट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ये आप देख सकते हैं एंड वो नाइनटीन सेंचुरी में जो स्टार्ट की गई थी इन द लेट ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ठीक है नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट में और जॉन ड्यूरी ने इसे स्टार्ट किया था और जॉन ड्यूरी अगर हम इसकी बात करें तो ये बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना चाहते थे कि वो जो फ्यूचर के लिए उनके लिए भी काम करे एजुकेशन फॉर फ्यूचर के बेसिस पे कि बच्चों को आज तो उससे मदद मिले सो मिले बट ऐसी शिक्षा उनके पास हो कि जिससे वो फ्यूचर में भी उनके लिए जो है कार्य करे तो ये एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एम था एंड वैसे भी वो इन विजुअलाइज लर्निंग को भी ध्यान में रखते थे उन सबको भी फोकस करते थे काफी बढ़िया थी इनकी अप्रोच तो ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जी जरूर सेवनटीन क्वेश्चन आप ही के सामने हावर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम आई सजेस्ट दैट हावर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है सुझाता है तो किस बात को अपने को सुझाता है तो देखते हैं ऐसे के रिगार्डिंग ऑप्शन को फर्स्ट है टीचर्स शुड यूज एम आई एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को एक वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें तो ये ऑप्शन बिल्कुल एक राइट ऑप्शन हो सकता है ना बाकी बढ़ते हैं एक बार बाकी ऑप्शन की ओप योर एबिलिटी इज डेस्टिनी एंड डजेंट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की क्षमता भाग गया है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती ये तो रोंग रहेगा ना ऐसी कोई भी बात इसमें नहीं आती नेक्स्ट है एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन एट डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवेल्प ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसिस की हर बच्चे को प्रत्येक विषय आठ भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां उसमें जो है विकसित हो अभी ये क्वेश्चन ये है काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा था देख करके जब ये क्वेश्चन आया था कि ये ऑप्शन राइट है कि हाँ वैसे पहली बात तो ये बता दूं कि इंटेलिजेंस आठ प्रकार की इसमें क्यों बता रखी है क्योंकि पहले से ही जो है अगर हम बात करें एनसीआर के बुक्स में एट टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात होती है प्रॉपर आपने नाइन की ही देखनी है सीटेट ने खुद इन सभी बातों को जो है क्लियर किया हुआ है तो उसके रिगार्डिंग तो आप निश्चिंत रहिए कोई भी प्रॉब्लम आपने को आने नहीं वाली है तो नौ ही टाइप के साथ आपको आगे बढ़ना है अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूं तो ये बात यहाँ पे आ रखी है कि अभी टीचर इन को वन बाय वन सभी से पढ़ाएगा तो टीचर को टाइम कितना चाहिए होगा खुद सोच के देखिए और स्टूडेंट में क्या आठ की आठ प्रकार की बुद्धियां हैं तो ये भी तो फोकस करना पड़ेगा तो ये एक सबसे रोंग पॉइंट है इसी पॉइंट का ये तो रोंग है नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेलिजेंस इज सोलवी डेट माइंड बाई आई क्यू टेस्ट बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही जो है निर्धारित किया जा सकता है तो ये भी जो है ऐसा कोई राइट नहीं है इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर था कि टीचर शुड यूज एम आई एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को जो है रूपरेखा की तरह जो है ग्रहण करे तो ये अल्टरनेटिव वेज के साथ कि वो उसके पास अगर स्टूडेंट को एक तारीखा समझ नहीं आ रहा एक वे समय नहीं आ रहा तो उसके लिए अल्टरनेटिव वे होंगे उसके पास तो फिर उसको वो दूसरे टाइप से उनको जो है अंडरस्टैंड करवा सकता है तो इस सब के लिए ये जो है बातें हो रखी है नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फिफ्थ की ओर काफी बढ़िया क्वेश्चन था ये जो आया था 
a five year old girl talks to herself while trying to fold a t-shirt which of the following statements is correct in the context of the behavior displayed by the girl koi panch jo hai saal ki ladki ek t-shirt ko tay karte hue apne aap se baat karti hai ladki dwara pradarshit vyavhar ke sandarbh mein निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राइट जो है एक कौन सी जो है सेगमेंट राइट है देखते हैं ऐसी रिगार्डिंग फर्स्ट है जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन नहीं ये तो प्रॉब्लम आ गई जी प्याजे ने इसे जो है एक सामाजिक अन्य क्रिया के रूप में नहीं डिफाइन किया था ये तो रोंग है ना ये पॉइंट बिल्कुल गलत है नेक्स्ट जीन प्याजे एंड लैब बाइक उसकी वुड एक्सप्लेन दिस एज चाइल्ड अटेम्प टू इन इमिटेट हर मदर नहीं ऐसी तो कोई बात आई नहीं और प्याजे इमिटेशन को प्रेफर नहीं करते थे वो अगर हम बात करें तो वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन को प्रेफर करते थे नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन की जीन प्याजे एंड लैब बाइक उसकी वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगो सेंट्रिक देखो बहुत नहीं करेंगे ना दोनों ही बच्चों के लिए जो है अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे लास्ट ऑप्शन अपने पास अभी है तो वो भी तो राइट होना चाहिए गए देखते हैं जीन प्याजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगो सेंट्रिक स्पीच वाइल लैब बाइक उसकी वुड एक्सप्लेन दिस एज चाइल्ड अटेम्प टू रेगुलेट Actions through private speech, बिल्कुल right point ना। देखो जहां पे प्याजे बात करता है अहम केंद्रित भाषा की कि बच्चे खुद से स्वयं से बात करते हैं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि जो लैब बाइग की है उसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच के थ्रू जो है होती है प्राइवेट स्पीच के बेसिस पे लैब बाइगोस की बात करते हैं कि बच्चे खुद अपने आप से स्वयं से ऊंचे सबर में बात करते हैं लाउडली स्पीक करते हैं अपने से तो वो उसी बेसिस पे जो है बात हो रखी है तो बिल्कुल एक राइट पॉइंट बढ़ते हैं नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन की ओर ये काफी एक बढ़िया क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको का पहले भी काफी बार करवा दिया है तो ये तो अभी काफी बार रिपीट हो ही चुका है आपके साथ तो जेंडर इज अ डैश लिंग है तो ये हम सीधे आंसर की ओर ही बढ़ चलते हैं कि सोशल कंस्ट्रक्शन है कि लिंग जो कि समाज ने बनाया है काफी बार बात हुई है इसके रिगार्डिंग एंड uh, जरूर से आप इसको जो है देख सकते हैं काफी बढ़िया क्वेश्चन रहता है एक सिंपल सा क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग है और आप जानते हैं कि लिंग को जो है सबसे पहले डेटरमाइन भी जो है अगर हम करें कि वो जो सबसे पहले जेंडर फिक्स भी कौन करता है तो वो फैमिली ही है क्योंकि जब प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार से होता है तो सबसे पहले जेंडर भी तो फैमिली ही फिक्स करती है और जो रोल्स अपने को प्रोवाइड कर दिए गए लड़के और लड़की के आधार पर वो जेंडर रोल्स के नेम से जाने जाते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एज अ टीचर हु फॉर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्यूरी ऑफ लैब वाइगोस की विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स लैब बाइगोस्की के सामाजिक संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वीरता देंगे मींस एक टीचर है जो कि लैब वाइगोस्की की जो है कंस्ट्रक्टिव थ्योरी में बिलीव करता है तो इसमें से कौन से मेथड को वो प्रेफर करेगा बच्चों को असेस करने के लिए फर्स्ट है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चनिंग नहीं जी ये तो रॉन्ग होगा कि तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न नहीं जी रिकॉल बेसिस पे रोंग रहा सब है कंस्ट्रक्टिव लोग वैसे भी रिकॉल को प्रेफर नहीं करते नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस नहीं ये भी रोंग रहेगा ऐसी कोई बात इसमें होने नहीं वाली है नेक्स्ट कोलाबरेटिव प्रोजेक्ट्स बिल्कुल राइट right पॉइंट है जी आप सहयोगी प्रोजेक्ट देंगे और वैसे भी भाई उसकी कहते थे ना कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन करते हैं और उनकी जो है कोग्नेटिव डेवलपमेंट होती है वो काफी इंपोर्टेंट मानते थे सोशल इंटरेक्शन को काफी बार हमने भी उसको जो है डिस्कस किया है पढ़ते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन की और इसके रिगार्डिंग जो है देख लेते हैं आप अभी तो टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन हिज क्लास रूम अ टीचर शुड अपनी कक्षा की व्यक्तिक विभिन्नताओं को व्यक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए तो क्या उसके लिए चाहिए होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है कैटर करने के लिए टीचर को फर्स्ट है गेज इन अ डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर परस्पेक्टिव्स कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे बिल्कुल राइट है ना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बेसिस पे यहाँ पे बात हो रखी है तो कुछ भी यहाँ पे गलत नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पे वो कर सकता है बच्चों से जानने की कोशिश करे और बिल्कुल अंगी एंगीज करे उनको और उनके दृष्टिकोण को महत्व तो भी दे उनके परस्पेक्टिव को भी जो है इंपोर्टेंस दे तो ये एक बिल्कुल एक राइट पॉइंट है बाकी तो फिर अपने को देखने की जरूरत है ही नहीं वैसे भी नेक्स्ट में तो जो है एक स्ट्रिक्ट रूल्स की बात आ गई नहीं ये तो वैसे रोंग हो जाएगा यूनिफॉर्म पैटर्न या स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म पैटर्न तो वैसे भी रोंग है ना कि आप सभी के लिए सेम ही अप्लाई करते जा रहे हैं तो सेग्रीगेट एंड लेबल लेबल्स चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर मार्क्स नहीं आपने सेग्रीगेट भी नहीं करना मींस स्टूडेंट्स को अलग भी नहीं करना और उन्हें नामित भी नहीं करना ये गिफ्टेड है ये हाईली गिफ्टेड है ये आपने नहीं करना है नेक्स्ट बढ़ते हैं 
और ये ट्वेंटी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपसे काफी इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन है आज के टाइम पे जिसको ये क्लियर है वो एक ना मार्क्स हर बार सी में इजिली गेन कर सकता है नेक्स्ट असेसमेंट इज पर्पजफुल इफ आंकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि फर्स्ट ऑप्शन है इट इज डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर कि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो ये तो रोंग रहेगा ना फिर कि ओनली वंस की बात की जा रही है नेक्स्ट कंपेरेटिव इवेल्युएशन आर मेड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट अचीवमेंट की विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक जो है मूल्यांकन किया जाए तो ये तुलनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कंपेरेटिव इवेल्युएशन कि आप स्टूडेंट्स में कंपेयर करें उनकी उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलना करें एक बच्चे के दूसरे के साथ तो ये ऐसे तो बच्चों में हीन भावनाएं पैदा हो जाती है इन्फ्रियोसिटी वाली फीलिंग्स जो है बच्चों में जो है देखने को आपको मिल जाएंगी तो एक सबसे जो है बड़ी प्रॉब्लम है इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं नहीं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं इट इंड फियर एंड सेस अमंग द स्टूडेंट्स नहीं ये भी एक प्रॉब्लम है ना इसमें कि इससे बच्चों में या विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो ये भी रॉन्ग पॉइंट है लास्ट ऑप्शन एक बिल्कुल राइट आंसर है इट सर्व एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स इससे विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों शिक्षकों को दोनों को प्रति पुष्टि मिले और वैसे भी असेसमेंट फीडबैक देने का कार्य करती है नेक्स्ट एक और काफी बढ़िया क्वेश्चन अपने पास अकॉर्डिंग टू एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव द रोल ऑफ अ टीचर हैज टू बी राष्ट्रीय पाठ्यचर्य की रूपरेखा एनसीएफ टू थाउजेंड फाइव के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है तो फैसिलिटेटर के रूप में होता है वो एक सुविधा दाता के रूप में जब बच्चों को हेल्प की जरूरत होगी तब भी वो हेल्प करता है मीन गाइड करता है तब भी ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग की रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डायवर्स क्लासरूम अ टीचर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देअर लर्निंग अनुसंधान या कुछ रिसर्च सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में मीन डायवर्स क्लासरूम है एक डायवर्स लर्नर्स की क्लासरूम में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं जो है विद्यार्थियों के अधिगम के बेसिस पे जो है क्या है शुड नॉट बी को रिलेटेड विद नहीं ये तो रोंग हो जाएगा ना कि साथ जो है संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए तो ये तो एक राइट right पॉइंट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है अपने पास जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन होगी अगर हम उसके बेसिस पे बात करें तो ऑप्शन नंबर अपने पास सेकेंड है कि डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन कि उसके साथ जो है उस, उन पे कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ने वाला या फिर थर्ड है कि उन पर जो है महत्वपूर्ण प्रभाव जो है छोड़ती है या फिर अगर हम बात करें कि एक मात्र जो है निर्धारक होती है तो इसके बेसिस पे जो है अपने को एक राइट आंसर जो है कमेंट में करना है नहीं कमेंट में नहीं आप मैं आपको वैसे भी बता ही देता हूं देखिए इसके लिए ना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एक राइट पॉइंट रहने का कि उनपे जो है महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है हाव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कि ये जो रिसर्च के बेसिस पे जो पता चला है कि डायवर्स क्लासरूम में अगर टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है उन, अपने स्टूडेंट्स के अपने स्टूडेंट से तो वो अगर हम बात करें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है उनकी लर्निंग पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कि आप अगर बच्चों को सम्मिलित कर रहे हैं जो है स्पेशल नीड्स वालों के साथ तो क्या होगा फर्स्ट है विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल्स कि वो स्कूल पे बर्डन को बढ़ाएगा रोंग है ना ये नेक्स्ट है रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग बिल्कुल राइट पॉइंट है कि शिक्षण के प्रति जो है आपको दृष्टिकोण विषय वस्तु मीन्स कंटेंट और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा जो है रखता है मीन्स आपको इनमें चेंज लाना पड़ेगा अपने एटीट्यूड में एक दर, अपने दृष्टिकोण में अपने विषय वस्तु में और अपने पढ़ाने के जो है स्टाइल में आपको जो है चेंज लेके आना पड़ेगा तो आप उनको भी जो है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी जो है दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ जो है आप टीच कर सकते हैं काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी की ओर तो देखते हैं इसी रिगार्डिंग Having a diverse classroom with children from varied social, economic, and cultural backgrounds enriches the learning experiences of all students. This statement is: विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है. तो ये कथन क्या होगा? First option है अपने पास इसी के regarding जो है अपने को देखने को मिल रहा है. कि करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल सही है क्योंकि इससे कक्षा जो है अधिक श्रेणीबद्ध जो है दिखाई देती है 
नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपने पास जो है क्यों नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है ये तो रोंग रहेगा ना और नेक्स्ट है गलत क्योंकि ये गलत तो हो ही नहीं सकता नहीं जी आप गलत तो नहीं इसको बोल नहीं सकते इनकोरेक्ट तो हो ही नहीं सकता नेक्स्ट में भी इनकोरेक्ट है तो अभी आप खुद आंसर एस्टिमेट लगा लिया होगा फाइनली हो गया फिक्स है आपके लिए कि करेक्ट बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर्स कि सही है क्योंकि बच्चे जो है अपने साथियों से अनेक क्वेश्चन जो है ग्रहण करेंगे देखो डाइवर्स क्लासरूम बच्चों के लिए हर बार जो है हेल्प करेगी ही करेगी इस ऐसे केस में तो इसमें जो है कुछ भी गलत नहीं है ये हम खुद देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग ये जो है बिल्कुल एक राइट ऑप्शन के बेसिस पे था बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं उसी के रिगार्डिंग क्या ऑप्शन अपने पास जो है राइट ऑप्शन के बेसिस पे होनी चाहिए तो ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन आप ही के जो है स्क्रीन पे देखते हैं इसी के रिगार्डिंग अ चाइल्ड विद हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनने में असमर्थ बच्चा क्या ऑप्शन आप उसके लिए जो है राइट लगाने वाले हैं देखते हैं फर्स्ट है कैन डू वेरी वेल इन अ रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि आप उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराएंगे बिल्कुल राइट है ना इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिस पे ये भी तो पॉइंट आ रखा है कि अगर आप उनको फैसिलिटीज दे दें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दें तो वो नॉर्मल क्लास में भी काफी बढ़िया कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है गिफ्टेड स्टूडेंट की है फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास कि ही इज हाईली टेम्परामेंटल कि वह बहुत ही तुक मिजाज होता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है नेक्स्ट जरूरी नहीं है ना नेक्स्ट है कि ही एंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग रॉकिंग एटसेट्रा कि वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे कि हाथ थपथपाना डोलना ऐसा भी कोई कंपल्सरी नहीं है जी वो बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाए उसको वैसे कोई डिसेबिलिटी थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इश्योरिटी के बेसिस पे तो हम बोल नहीं सकते नेक्स्ट ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड कि वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है ये भी कोई श्योरिटी के बेसिस पे आप नहीं बोल सकते नेक्स्ट और लास्ट इसमें ही कैन फील अंडर स्टिमुलेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इन इनफ ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होती है उसके लिए क्लासरूम की एक्टिविटीज तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उग जाता है बोर हो जाता है तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल एक राइट पॉइंट था नेक्स्ट बढ़ते हैं ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन इसीलिए तो कहा जाता है इनके लिए कुछ ना कुछ आप स्पेशल कीजिए बट कीजिए नॉर्मल स्कूल में ही तो इसी बेसिस पे तो बात होती है नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन अ टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय शिक्षिक एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है तो इसके लिए कौन सी ऑप्शन जो है राइट होनी चाहिए फर्स्ट है एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग सर स्टूडेंट्स देखो कंपटीशन एनकरेज नहीं करना यही तो एक प्रॉब्लम है ये तो रोंग हो जाएगा फिर तो प्रतियोगिता को प्रोत्साहित दे रही है तो रोंग है ये नेक्स्ट है कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स बिल्कुल राइट है ना कि विषय वस्तु को विद्यार्थी के जो है जीवन के साथ जो है संबंधित करके टीच कर रही है और वो भी कौन से बच्चों को प्राथमिक कक्षा के तो ये तो एक बिल्कुल एक इफेक्टिव स्टाइल हो सकता है क्लासरूम टीचिंग स्टाइल बिल्कुल एक जो है राइट पॉइंट के बेसिस पे जो है ये रहेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बाकी देखो थर्ड में तो ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है रिवॉर्ड दो बट आप फॉर स्मॉल स्टेप्स इन लर्निंग कि आप छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे रहे हैं तो यही तो एक जो है यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी बढ़ते हैं नेक्स्ट और इस पेपर का जो है सबसे लास्ट क्वेश्चन इससे भी देख लेते हैं क्या ऑप्शन अपने पास सामने आ रखी है तो जरूर से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है कथन सही है फर्स्ट है चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपियंट ऑफ नॉलेज ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त प्राप्त करता नहीं है देखो जितने भी कंस्ट्रक्टिव लोग हैं इनके बारे में मैंने आपसे पहले भी काफी बार बात की है ये सभी के सभी यही मानते थे कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं ये पैसिव लर्नर कभी भी नहीं ठहराएंगे बच्चों को तो ये तो फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग है नेक्स्ट चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सोल्वर बिल्कुल राइट है बच्चे समस्या समाधान करते हैं थर्ड है कि चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स तो ये भी राइट है कि बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होते हैं वो खुद अगर हम बात करें कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया खोजते रहते हैं नेक्स्ट है और लास्ट इसमें कि चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स बिल्कुल राइट है ना वहां पे एक पैसिव रेसिपी की बात हो रही थी तो वो इसीलिए रोंग था एक्टिव एक्सप्लोरर्स तो बिल्कुल एक राइट पॉइंट है कि चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरमेंट मींस फर्स्ट ऑप्शन ही रोंग है बाकी तीनों ही ऑप्शन अपने पास
फोर्थ तो ये रहे अपने नेक्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन पहले की जैसे ही तो ठीक है जी बाकी वीडियो को तो आप लाइक करके जाएंगे ही मिनिमम आप फाइव फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा भी जरूर से एंड जरूर से बाकी मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मिलेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है पेपर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेप्टेम्बर टू का पेपर टू इसमें जो है पेपर जो है वन को हमने डिस्कस कर लिया तो जरूर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय